വണക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനം എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക രണ്ട് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നൂറ് ഛേദമായുള്ള ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശതമാനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനെന്ന് രണ്ടേ ബൈ നൂറെന്നാ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപത്തിൽ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ അതിന്റെ ഛേദം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറായിട്ട് വരും അപ്പം എന്താണ് നൂറ് ഛേദമായി വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപമാണ് ശതമാനം എന്ന് പറയും ഇപ്പോ നമുക്കിപ്പം എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അതായത് ഈ ശതമാന ചിഹ്നം കളയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുപത്തി അഞ്ചേ ബൈ നൂറെന്ന എഴുതുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ചേ ബൈ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താ ആ എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്നും ആ നൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗത്തു നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എത്രയാ വരുന്നത് ആ മൂന്ന് ബൈ നാല് അതായത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം ഏതാണ് ആ നാലിൽ മൂന്നാണ് അപ്പൊ അടുത്ത നമ്മളിപ്പോ നോക്കുക എന്താണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് ആ നൂറ് ബൈ നൂറ് എത്ര വന്നു ഒന്ന് വരും അല്ലെ ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നു ഇനി അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എത്രയാ വരുന്നത് ആ അൻപത് ബൈ നൂറ് എത്രയാ വരുന്നത് ആ വൺ ബൈ ടു അതായത് നൂറ് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് അമ്പത് ശതമാനം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം ആ ഒന്നിന്റെ പകുതി ആര അപ്പൊ ആ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം എന്തായിരിക്കും ആ രണ്ടിലൊന്നിന്റെ പകുതി രണ്ടിലൊന്നിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്രയാണ് നാലിലൊന്നാണ് അല്ലെ നാലിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിലൊന്ന് ഇനി അടുത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാ വരുന്നത് ആ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിലൊന്ന് ശതമാനം അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യ രൂപം അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നാലിലൊന്നിന്റെ പകുതി നാലിലൊന്നിന്റെ പകുതി കാണാൻ ആ നാലിലൊന്നിന്റെ പകുതി ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നാലിലൊന്ന് ആ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും അല്ലെ നാലിലൊന്നിന്റെ പകുതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാലിലൊന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ മതി നാലിൽ നാലിലൊന്ന് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പകുതി കാണാം ആ വൺ ബൈ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും ആ നാലിലൊന്നിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആ എട്ടിലൊന്ന് അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത് എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും പതിനാറിലൊന്ന് അതായത് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ആ ശതമാനത്തിലുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ അതിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ നൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങൾ ആ ചില ശതമാനത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുള്ള് ഏതാണോ എന്താ ഒരു ഭാഗം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കാം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്കാല് അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് നൂറിന്റെ നേരെ പകുതി എത്രയാണ് അര അഥവാ രണ്ടിലൊന്ന് അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാ വരുന്നത് നാലിലൊന്ന് പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എട്ടിലൊന്ന് ഇനി പന്ത്രണ്ടര ശതമാനത്തിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ശതമാനം അതിന്റെ പകുതി എത്രയാണ് അതിന് തുല്യമായ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം ഏതാണ് പതിനാറിലൊന്ന് അപ്പൊ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എൺപത്തി മൂന്നും മൂന്നിലൊന്ന് ശതമാനത്തിന്റെ ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപം ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ആ എൺപത്തി മൂന്ന് മൂന്നിലൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരം ഭിന്നസംഖ്യയാണ് ആ മിശ്ര ഭിന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഏതിലേക്ക് മാറ്റണം മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് എന്താണ് വിഷമ ഭിന്നമായിട്ട് മാറ്റണം വിഷമ ഭിന്നമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചു മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇഞ്ചു മൂന്ന് ആ പ്ലസ് ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചു
ആ ആരെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടത് അവരെ ഛേദത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതുക ഇപ്പൊ ആരെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം എന്നുള്ളതാണ് ഛേദമായിട്ട് വരുന്നത് ആ എത്ര മിനിറ്റ് എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ആ എത്ര ശതമാനമാണെന്നാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് കുഴിച്ചു ഇനിയിപ്പൊ ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം യൂണിറ്റുകൾ ഒരുപോലെയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റും ഇവിടെ എന്താ ഒരു ദിവസം അപ്പൊ ആ ദിവസത്തെ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം ആ മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഴുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകളാണ് പിന്നെ ഓരോ മണിക്കൂറും എന്താണ് ആ ഓരോ മണിക്കൂറും അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചു അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ചു അറുപത് അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാം എന്ത് യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറി മിനിറ്റിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ഇഞ്ചു എന്താണ് നൂറ് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും എന്ത് ഭാഗത്താണ് വരുന്ന അംശത്തിൽ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ആരെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത് അവരെ ഡിനോമിനേറ്റർ പാർട്ടായിട്ട് എഴുതുക എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ന്യൂമറേറ്റർ വരും ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇഞ്ചു ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ എത്രയാ വരുന്നത് ആ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്നാണ് എത്ര എഴുപത്തിരണ്ട് ആ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് സിസ്റ്റം ഒന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് അല്ലെ ഇനി മൂന്നിനെ അറുപതിനെയും വെട്ട അറുപതിനകത്ത് മൂന്ന് എത്ര തവണയുണ്ട് ഇരുപത് തവണ നൂറ് ബൈ ഇരുപത് നൂറ് ബൈ ഇരുപത് നൂറിന് ഇരുപത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ട് വ്യക്തികൾ മത്സരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരാൾ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടുകൾ നേടുകയും നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് തോൽക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ടുപേരാണ് മത്സരിച്ചത് അപ്പൊ ഒരാള് ഒരാൾക്ക് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും മറ്റേയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും ആകെ നൂറ് ശതമാനം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ ആ നൂറ് ഇന്ന് മുപ്പത്തഞ്ച് പോണം അല്ലെ നൂറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ എഴുപത് വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം കൂടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനമാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് എത്ര ശതമാനം വോട്ടാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ട് മറ്റേയാൾക്ക് അറുപത്തഞ്ച് ആരായിരിക്കും ജയിച്ചത് അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വോട്ടിൽ ലഭിച്ച ആളായിരിക്കും ജയിച്ചത് എത്ര വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത് ആ എന്താണ് നാനൂറ്റി നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് തോറ്റു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ മറ്റേയാൾ നാനൂറ്റി അൻപത് വോട്ടിന് ജയിച്ചു അതായത് അവരുടെ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എണ്ണം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് അത് ശതമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ആ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെയും മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന്റെയും ഡിഫറൻസ് അത് എത്രയാ വരുന്നത് ആ അറുപത്തഞ്ച് ജയിച്ചയാള് തോറ്റയാള് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ വരുന്നത് അറുപത്തഞ്ച് മൈനസ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടിനാണ് ആ മറ്റേയാള് എന്താണ് ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റേയാള് ജയിച്ചത് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടാണ് ആകെ എത്ര വോട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ആ മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ട് എത്രയാന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അൻപത് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ആകെ പോൾ ചെയ്ത വോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സാധാരണ എക്സിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം അല്ലെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആകെ വോട്ട് ആകെ വോട്ടിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയ വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ എണ്ണമായ നാനൂറ്റി അൻപത് എക്സ് ഇൻറ്റു ആ മുപ്പത് ബൈ നൂറ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അൻപത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നാനൂറ്റി അൻപത് ഇവിടുത്തെ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് സമത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു നൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുപ്പത് എന്ന് വരും ആ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് എക്സ് ഇട്ട് ഇനി ഇത് മനക്കണക്കായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് മുപ്പത് ശതമാനം നാനൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഫുൾ വോട്ടിന്റെ എണ്ണമായി അല്ല
പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് ചോദിച്ചത് നാനൂറ്റമ്പതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഹരിച്ചു നോക്കാം നാനൂറ്റമ്പത് ബൈ മൂന്ന് എത്രയാ വരുന്നത് നൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടി നൂറ്റി അൻപത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാം പൂജ്യം 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 ആ എത്രയാ അഞ്ചുകളാണ് നാലഞ്ച് ഇരുപത് സിസ്റ്റം രണ്ട് നന്നാൽ നാ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എത്ര വോട്ടുകളാന്ന് കിട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ മനക്കണക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എന്താണ് മുപ്പത് ശതമാനം വോട്ടാണ് നാനൂറ്റമ്പത് അപ്പൊ മുപ്പതിന്റെ ഒരു മൂന്നിരട്ടി കണ്ട തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി അപ്പൊ എത്രയാ വന്നു നാനൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമായി പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നൂറ് ശതമാനം ആവും ആ പത്ത് ശതമാനം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം മുപ്പത് ശതമാനം നാനൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെയാണ് പത്ത് ശതമാനം എത്രയാ ആ നൂറ്റമ്പത് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ടോട്ടൽ വോട്ട് ഒരു പരീക്ഷ പാസ്സാകണമെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കണം ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്കിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് വിജയിച്ചില്ല അപ്പൊ വിജയിക്കണമായിരുന്നു എത്ര മാർക്ക് വേണമായിരുന്നു അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എത്രയാണ് ആ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടിയപ്പോ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൊണ്ട് കിട്ടാത്തത് കാരണം അവര് വിജയിച്ചില്ലെന്ന പറയുന്നത് അപ്പം വിജയിക്കാൻ വേണ്ട മാർക്ക് എത്രയാണ് ആ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തെട്ട് മാർക്ക് കൂട്ടും അപ്പൊ എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പിന്നെ ഏ എന്താ സിസ്റ്റം ഒന്ന് ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് സിസ്റ്റം ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഇരുന്നൂറ് മാർക്കാണ് പാസ്സാകാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ എങ്കിൽ ആകെ മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ആ എക്സാമിന്റെ പരമാവധി മാർക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര മാർക്കിലാണ് ഇത്രയും കിട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് ലഭിക്കണം പാസ്സാകണമെങ്കിൽ ഇനി കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ ഇരുപത്തെട്ടും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ പാസ്സാവുള്ളൂ അപ്പൊ പാസ്സാകാൻ വേണ്ട അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എത്രയാന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഇരുന്നൂറാന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഫുൾ മാർക്ക് എത്രയാ ആ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടാ മതി അൻപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണെങ്കിൽ നൂറ് ശതമാനം അതിന്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ വരുന്നത് നാനൂറ് എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എത്രയാണ് കിട്ടാനുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറാണ് അതാണ് അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് വേണം നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി അൻപത് ശതമാനം ഇരുന്നൂറാണ് നൂറ് ശതമാനം അതിന്റെ ഇരട്ടി നാനൂറ് മാർക്ക് ഒരു ടെലിവിഷന്റെ വില നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വില നാൽപ്പത്തിനാലായിരം രൂപയായാൽ വർധനവിന് ശതമാനം വർധനവിന് ശതമാനം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ എന്താണ് വിലയിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആദ്യ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എന്താണ് വർധനവിന് ശതമാനം ആ വിലയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം വിലയിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം മൈനസ് നാൽപ്പതിനായിരം ആദ്യ വില എന്താണോ ആദ്യ വില വേണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വരാം നാൽപ്പതിനായിരം ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു നൂറ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് അറിയത്തില്ലാത്തവര് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്താണ് വിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണോ ഒറിജിനൽ വില ആദ്യ വില ഇൻറ്റു ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് കുടിച്ചു അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി നിന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം പോയ എത്രയാ വരുന്നത് ആ നാലായിരം വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാ വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു നൂറ് വരും ആ നാൽപ്പതിനായിരോ ആ നാലായിരം കൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ അപ്പൊ എത്രയാ വരുന്നത് ആ നൂറ് ബൈ പത്ത് എത്ര ശതമാനമാണ് വർധനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം വർധനം അതായത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാം നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം ഇരു നൂ എന്താണ് ഇരുപത് ശതമാനം വർധനം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് എത്ര രൂപയായി നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലെ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു സാധനം ഇരുപത് ശതമാനം ആ വില കുറഞ്ഞു അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും വില ആ എൺപത് രൂപയായി അപ്പൊ ഇത് സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യകളാകുമ്പോ ചെറിയ കണക്കുകൾ നമുക്ക് നൂറ് വെച്ചോണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ സാധനങ്ങൾക്ക് പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടിയ ശേഷം ഇരുപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം അപ്പൊ ഇത് പല ടൈപ്പ് ചോദിക്കും എന്താണ് ചിലപ്പോ രണ്ട് വർധനമായിരിക്കും അതായത് ആദ്യം
അപ്പൊ ഇതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം എന്നീ തുടർച്ചയായ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര അപ്പൊ ഇത് എക്സ് എന്താണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ രണ്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മൈനസ് നാൽപ്പത് ആ മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് മൈനസ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൈനസ് മുപ്പത് ബൈ നൂറ് രണ്ട് മൈനസുകൾ ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചിഹ്നങ്ങളുടെ അത് തെറ്റിപ്പോ ബ്രാക്കറ്റിലിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് നെഗറ്റീവ് തമ്മിൽ കുടിച്ച അത് പോസിറ്റീവ് ആകും ആ രണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ മൈനസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പത് പ്ലസ് എത്ര വന്നു പന്ത്രണ്ട് വന്നു മൈനസ് നാൽപ്പത് മൈനസ് മുപ്പതും കൂടെ ആ കൂട്ടുമ്പോ എത്രയാ വരുന്നത് മൈനസ് എഴുപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൂട്ടുന്നത് പോലെ വന്നു എഴുപതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് പോണം വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം കുറയ്ക്കണം അല്ല വലിയ സംഖ്യയുടെ ചിഹ്നം ഇടുന്ന എഴുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് പോയ അറുപത് അറുപതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം അതായത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് ശതമാനം എന്നീ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് തുല്യമായ ഒറ്റ ഡിസ്കൗണ്ട് എഴുപത് ആണോ അല്ല എത്ര ശതമാനം വന്ന നമുക്ക് കിട്ടി അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാ കിട്ടുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ഉദ്ദേശിച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അത് അതാ എത്ര ശതമാനമാണ് കിട്ടിയത് അൻപത്തി എട്ട് ശതമാനം ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ എന്താണ് എന്താണ് വർഷം തോറും പത്ത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ഇത്ര ശതമാനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള അതിന്റെ വില എത്രയാന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ശതമാനം എത്രയാണോ ആ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ അതിന്റെ വില കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ലാഭം നഷ്ടം എന്നുള്ള എന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യ അറുപത് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷം അറുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ ആ സംഖ്യയിൽ എത്ര ശതമാനം മാറ്റമുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മത്തെ പാറ്റേണുമായിട്ട് ഇത് എന്താണ് വ്യത്യാസം ഒരേ ശതമാനത്തിനാണ് വർധനവും അതുപോലെ തന്നെ കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു സംഖ്യ എ ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ച ശേഷം എ ശതമാനം കുറച്ചാൽ ആ സംഖ്യയിൽ എന്തുണ്ടാകും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കുറവ് ഉണ്ടാകും കിട്ടിയല്ലോ ഇത് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചാൽ അതിന്റെ വിലയിൽ എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ എ ശതമാനം കൂട്ടി എ ശതമാനം കുറച്ചാൽ അതിൽ എപ്പോഴും എന്താണ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് കുറവ് അഥവാ നഷ്ടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാ വരുന്നത് എയുടെ വില എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് അറുപതിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ അറുപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് അത്ര ശതമാനം പൂജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ആറ് ആറ് എത്ര ശതമാനം നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി ആറ് ശതമാനം നഷ്ടം അപ്പൊ ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില എ ശതമാനം കൂട്ടി എ ശതമാനം കുറച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു വ്യാപാരി രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നിനും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വില വെച്ച് വിറ്റു ഒന്നിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റൊന്നിൽ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ശതമാനം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര ശതമാനം എന്നുള്ള രീതി വന്നതാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ എന്താണ് ആ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഓരോ വസ്തു വിറ്റത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് സത്യത്തിൽ വിറ്റ് എന്താണ് വാങ്ങിയ വിലകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ചെയ്താണ് ആ ലാഭം നഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് തോന്നും പക്ഷെ നമുക്ക് മുമ്പേ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ആ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ഏ ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിൽ ഏ ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ ആ കച്ചവടത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ലോസ് അഥവാ നഷ്ടം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ഏ ശതമാന ലാഭവും
അരുണിന്റെ ശമ്പളം അനുവിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിയില്ലേ അനുവിന്റെ ശമ്പളം അരുണിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൂടുതല് അരുണിനാണ് ശമ്പളം കൂടുതൽ ഇനി അരുണിന് ആ അനുവിനെ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാം എ എന്ന സംഖ്യ ബി എക്കാൾ ആറ് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ബി എന്നത് എക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ ഇവിടെ ഇത്ര ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്ലസ് ആർ കൊടുക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ എന്ന സംഖ്യ ബി എക്കാൾ ആറ് ശതമാനം കുറവാണ് എങ്കിൽ ബി എന്നത് എക്കാൾ കുറവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആർ അത്രയും ശതമാനം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ അനുവിന്റെ ശമ്പളം അരുണിന്റെ ശമ്പളത്തേക്കാൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറവ എന്നുള്ള ടൈമാണ് കുറവാണെങ്കിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആർ എത്രയാണ് ആറിന്റെ വില ഇരുപത് ശതമാനം ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാ വരുന്നത് ആ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇരുപത് അത്രയും ശതമാനം അതായത് നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് മൈനസ് ഇരുപത് എൺപത് ഇരുപതിന് എൺപതിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ നൂ എത്രയാ വരുന്നത് എൺപതിനകത്ത് ഇരുപത് നാല് തവണയുണ്ട് നൂറ് ബൈ നാല് നേരിട്ട് ചെയ്യാം എത്ര ശതമാനം മതിയും ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറിന് നാല് വെച്ച് ഹരിസാൻ എത്രയാ വരുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ അത്രയും ശതമാനം എന്തായിരിക്കും ആ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് പഞ്ചസാരയുടെ വില എന്താണ് ഒരു ആറ് ശതമാനം കൂടി എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂടി ഇനി നമുക്ക് ചെലവ് കൂടുത കൂടാതിരിക്കാം എന്താണ് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപഭോഗത്തിൽ കുറവ് വരുത്തണം ആ കുറവ് എത്രയാണ് അത് എത്ര ശതമാനമാണ് ആ രീതി ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ എന്താണ് ചതുരത്തിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഇനി വിസ്തീർണത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാതെ ഭീതിയിൽ എത്ര ശതമാനം വർധനവ് വന്നാൽ വിസ്തീർണത്തിൽ മാറ്റമില്ലാതിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ഈ പാറ്റേണിനുള്ള ചെയ്യാം രണ്ട് ഇക്വേഷൻസേ ഉള്ളൂ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എപ്പോഴാണ് പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യയേക്കാൾ ആറ് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ മറ്റേ സംഖ്യ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കുറവാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇനി മറ്റേത് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആർ എപ്പോഴാണ് ആ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ കുറവ് എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ എളുപ്പമല്ലേ അപ്പൊ അത് രണ്ടും പഠിച്ചു വെച്ചോണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ലാഭവും നഷ്ടവും ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് വിസ്തീർണത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം മാറ്റമുണ്ടായി എങ്കിൽ എന്താണ് ആരെ എത്ര മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ പാറ്റേൺ ശതമാനം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ ശതമാനത്തിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം ശതമാന ചിഹ്നം കളയാൻ വേണ്ടി നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ശതമാനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ആ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ആരെയാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആ എട്ടിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് രണ്ട് ആരെയാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എട്ട് അപ്പൊ എട്ടിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അതാണ് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ വർധനമാണ് പ്ലസ് ആയിട്ടും അല്ല കുറവ് എന്താണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണ് മൈനസ് ആയിട്ടും എടുക്കണം രണ്ടാം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്താണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം എ ശതമാനം കൂട്ടി എ ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ ഒരേ സാധനങ്ങൾ അല്ല രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്നിൽ എ ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേത് ലേ ശതമാനം നഷ്ടവുമാണെങ്കിലും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആറും ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ആറും അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതേ പാറ്റേണിൽ വരുന്നവേ ഉണ്ടോ എങ്കിൽ അത് ഈ ഇക്വേഷ